வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோ வந்து நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ்லேயே நாலாவது டெஸ்ட்டு நாலாவது டெஸ்ட்டில் நாலாவது வீடியோ இதில் ஒரு இது இதில் இந்த இந்த வீடியோ எதை பற்றினது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேசிக் நியூக்ளியர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் அந்த டாப்பிக்கில் பேசிக்காக சில கொஸ்டின் சில கொஸ்டின்ஸ் மூலமாக அந்த டாபிக் கவர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இதில் ஒரு பத்து பதிமூணு கொஸ்டின் இருக்குது நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இதனுடைய சொல்யூஷன்ஸ் தொடர்ந்து நம்ம போடுவோம் ஏற்கனவே நம்ம மூணு வீடியோக்கு சொல்யூஷன்ஸ் போடணும் அதோடு சேர்த்து இதையும் நீங்கள் நம்ம சொல்யூஷனில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதில் கொஸ்டின் இது தான் இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் த ரேஷியோ ஆஃப் த சைஸஸ் ஆஃப் பிபி எயிட்டி டூ அட்டாமிக் நம்பர் டூ ஜீரோ எயிட் மாஸ் நம்பர் அண்ட் எம்ஜி டுவெல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நியூக்ளியை இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி த ரேஷியோ ஆஃப் த சைஸஸ் ஆஃப் பிபி அண்ட் எம்ஜி நியூக்ளியை இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி எவ்வளோ வரும் இது பேசிக் பேசிக் நியூக்ளியர் ப்ராப்பர்ட்டி கவர் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த கொஸ்டின் இருக்குது அப்புறம் செகண்ட் கொஸ்டின் இந்த ஆப்ஷன் ஏ வந்து ரெண்டு ஃபஸ்ட்டில் ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டு ஆப்ஷன் பி ஃபோர் நாலு ஆப்ஷன் சி எட்டு ஆப்ஷன் டி பதினாறு அடுத்த செகண்ட் கொஸ்டின் இஃப் த நியூக்ளியர் ரேடியஸ் ஆஃப் அலுமினியம் டுவெண்ட்டி செவன் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபெர்மி மீட்டர் த அப்ராக்சிமேட் நியூக்ளியர் ரேடியஸ் ஆஃப் சியு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன் ஃபெர்மி மீட்டர் இஸ் ஸோ நியூக்ளியர் சைஸ் ஆஃப் அலுமினியம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபெர்மி மீட்டர் த அப்ராக்சிமேட் நியூக்ளியர் சைஸ் நியூக்ளியர் ரேடியஸ் ஆஃப் சியு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன் ஃபெர்மி மீட்டர் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டா ஏ வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பி வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் C வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டி வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இதில் எது அப்படின்றத நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் தேர்டு த மீன் மொமெண்டம் ஆஃப் அ நியூக்ளியான் மொமெண்டம் கேட்டிருக்கு என்ன நியூக்ளியஸ் வித் மாஸ் நம்பர் ஏ வேரிஸ் அஸ் மாஸ் நம்பர் வந்து மொமெண்டத்துக்கு எப்படி வேரி ஆகுது ஏ கேபிட்டல் ஏ மாஸ் நம்பர் அப்புறம் பி வந்து ஏ பவர் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ சி பவர் C வந்து ஏ ஸ்கொயர் டி வந்து ஏ பவர் மைனஸ் டூ பை த்ரீ மைனஸ் டூ பை த்ரீ த மீன் மொமெண்டம் ஆஃப் அ நியூக்ளியான் இன் ஏ நியூக்ளியஸ் வித் மாஸ் நம்பர் ஏ வேரி சஸ் எப்படி இருக்குது அடுத்தது ஃபோர்த்து த குவாட்ர போல் மொமெண்ட் த குவாட்ர போல் மொமெண்ட் ஆஃப் அ நியூக்ளியஸ் இஸ் அ குவாட்ர போல் மொமெண்ட்டுங்கிறது ஸ்கேலரா ஏ ஸ்கேலர் பி டென்சார் சி வெக்டார் டி நன் ஆஃப் திஸ் ஸோ குவாட்ர போல் மொமெண்ட்டுங்கிறது எது என்னது ஸ்கேலரா டென்சரா வெக்டரா இல்லை எதுவும் இல்லையா அடுத்தது ஃபிஃப்த் ஒன் த நியூக்ளியர் ஸ்பின் ஆஃப் கார்பன் சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் அண்ட் எம்ஜி டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியூக்ளியை ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது கா கார்பன் சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் அண்ட் எம்ஜி டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த நியூக்ளியை அதனுடைய ஸ்பின்ஸ் எப்படி இருக்கு நியூக்ளியர் ஸ்பின்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஏ ஜீரோ அண்ட் ஆஃப் இன்டகிரல் பி ஆஃப் இன்டகிரல் அண்ட் ஜீரோ ரெஸ்பெக்டிவ்லினா ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டுக்கு செகண்ட் சொல்கிறது செகண்டுக்கு அடுத்த தேர்டு வந்து அண்ட் இன்டீஜர் அண்ட் ஆஃப் இன்டகிரல் அண்ட் இன்டீஜர் அண்ட் ஆஃப் இன்டீஜர் அப்புறம் டி வந்து போத் ஆஃப் இன்டீஜர் ரெண்டுமே ஆஃப் இன்டீஜராக இருக்கும் நியூக்ளியர் ஸ்பின் கேட்குறாங்க அடுத்தது சிக்ஸ்த்து இந்த நியூக்ளியர் ஆஃப் இசட் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி இசட் வந்து இருபது கீழே இருந்தால் ரேஷியோ ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் டு ப்ரோட்டான் எஸ் அதாவது நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரானுக்கும் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டானுக்கும் உள்ள ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் மோர் தேன் ஒன் லெஸ் தேன் ஒன் மச் கிரேட்டர் தென் ஒன் நியர்லி ஈக்குவல் டு ஒன் எப்படி இருக்கும் இந்த ரெண்டையும் இதோடய ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் அடுத்த செவன்த்து அக்கார்டிங் டு லிக்யூட் ட்ராப் மாடல் வென் அ நியூக்ளியஸ் இஸ் பம்பார்டட் பை நியூட்ரான்ஸ் லிக்யூட் ட்ராப் மாடலில் நியூக்ளியஸை வந்து நியூட்ரான் வச்சு பம்பார்ட் பண்ணும்பொழுது த காம்பவுண்ட் நியூக்ளியஸ் அட்டைன்ஸ் த கிவன் ஷேப்ஸ் இன் சீக்வன்ஸ் எந்த ஆர்டரில் ஒரு 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 அட்டாமிக் நம்பர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் நியூட்ரானை வச்சு பம்பார்ட் பண்ணும்பொழுது காம்பவுண்ட் நியூக்ளியஸாக ஃபார்ம் ஆகும் காமன் நியூக்ளியஸ் வந்து எந்த சீக்வன்ஸில் எந்த ஆர்டரில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எந்த ஆர்டர்லேருந்து எந்த ஆர்டருக்கு போகும் ஏ ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு எலிப்சாய்டல் பி ரெண்டு எலிப்சாய்டிலருந்து ஸ்பெரிக்கலுக்கு போய் அப்புறம் டம்பல் ஷேப்புக்கு போகும் அது ஏல கொடுத்துருக்கு பியில் வந்து ஸ்பெரிக்கல் எலிப்சாய்டல் டம்பல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும் அப்புறம் எலிப்சாய்டலுக்கு போகும் அப்புறம் டம்பலாக மாறும் அப்படின்னு பியில் கொடுத்துருக்கு சியில் வந்து எது சரியான சீக்வன்ஸ் சியில் வந்து ஸ்பெரிக்கல் டம்பல் எலிப்சாய்டல் அப்படி வருது டியில் வந்து டம்பல் எலிப்சாய்டல் ஸ்பெரிக்கல் அப்
நைட்ரஜன் ஃபிஃப்டீன் நைட்ரஜன் பதினஞ்சு ஆக்சிஜன் பதினாறு எதுக்கு பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன் ஜீரோ வரும் பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன்னா என்ன பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன்னா என்ன அது எதுக்கு ஜீரோ வரும் அடுத்தது நைன்த்து இன் இந்த செமி எம்ப்ரிக்கல் ஃபார்முலா த அப்சர்வ்டு பேரிட்டி அப்சர்வ்ட் பேரிட்டி ஆஃப் ஆட் இஸ் அட் அண்ட் ஆட் என் நியூக்ளியை இன் நேச்சர் இஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப் பை த அதாவது செமி எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவில் பேரிட்டி வந்து ஆட் இஸ் அட் ஆட் என் நியூக்ளியை த நேச்சர் இஸ் டேக்கன் கேர் பை த சர்ஃபேஸ் எனர்ஜியாக கூலும் எனர்ஜி டேமா இல்லை டெல் டேமா இல்லை அசிமெட்ரி டேமா ஆடு இஸ் அட் ஆடு என் வந்து எந்த எந்த டேமில் வந்து நம்ம அதை பற்றி பேசியிருப்போம் அது எந்த டேம் சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி டேமா கூலும் எனர்ஜி டேமா டெல்லா அசிமெட்ரி டேமா ஸோ எதில் அப்படின்றத நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அடுத்தது டென்த் வந்து எ ஃபோட்டான் ஹேஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸப்ட் ஃபோட்டான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் அதுக்கு இல்லை என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா ஜீரோ இன்ட்ரென்சிக் ஆங்குலர் மொமெண்டமா இட்ஸ் மொமெண்டம் இஸ் ஹச்னியூ பை சியா இட்ஸ் டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் ஃபுல்லி கைனட்டிக்கா இட் ஹேஸ் ஜீரோ ரெஸ்ட் மாஸ் இதில் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எது ஃபோட்டானோட ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது ஜீரோ இன்ட்ரென்சிக் ஆங்குலர் மொமெண்டமா இட்ஸ் மொமெண்டம் இஸ் ஹச்னியூ பை சியா இட்ஸ் டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் கைனட்டிக் அப்படின்னு இருக்குது டி வந்து இட் ஹேஸ் ஜீரோ ரெஸ்ட் மாஸ் இது எது கிடையாது அடுத்தது டைமென்ஷன் ஆஃப் அ நியூக்ளியஸ் இஸ் ஆஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் ஒன் ஃபெர்மி மீட்டர் டைமென்ஷன் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் வந்து ஒரு ஃபெர்மி மீட்டர் இருக்குது வித் வாட் வெலாசிட்டி சுட் எலக்ட்ரான் மூவ் ஸோ தட் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன்சைட் த நியூக்ளியஸ் இந்த எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸ் குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னா எந்த வெலாசிட்டியோட மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருக்கு த டைமென்ஷன் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அது வந்து எவ்வளோ ஃபெர்மி மீட்டர் ஒரு ஃபெர்மி மீட்டர் அப்போ அதுக்குள்ளே எலக்ட்ரான் இருக்கணும் அப்படின்னா அது எந்த வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகணும் அது வந்து ஏ வந்து செவன் இன்ட்டு டென்த் ப்ராஃப் லெவன் எம் பை எஸ் மீட்டர் பை மீட்டர் பை செகண்டு பி வந்து த்ரீ இன்ட்டு டென்த் ஆஃப் எயிட் மீட்டர் பை செகண்டு சி வந்து சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த் ஆஃப் ஆஃப் எயிட் மீட்டர் பை செகண்டு டி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென்த் ஆஃப் எயிட் மீட்டர் பை செகண்ட் ஸோ அடுத்த டுவெல்த்து த சிண்டிலேஷன் கவுண்டர் சிண்டிலேஷன் கவுண்டர் இஸ் நாட் யூஸ்டு ஃபார் கவுண்டிங் ஆல்ஃபா பாட்டுக்கள் ஆல்ஃபா பாட்டுக்களை கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு அது பயன்படாது கவுண்ட்ஸ் ஓன்லி காமா ரேஸ் இட் கவுண்ட்ஸ் ஓன்லி பீட்டா ரேஸ் யூஸ்டு யூஸ்டிய யூஸ்டிய மெட்டீரியல் விச் எமிட்ஸ் லைட் யூஸ் அ மெட்டீரியல் விச் எமிட்ஸ் லைட் வென் அ சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் ஸ்ட்ரைக்ஸ் இட் சிண்டிலேஷன் கவுண்டர்ங்கிறது எது இந்த நாலு ஆப்ஷனில் It, it is not used for counting alpha particle, counts only gamma rays, it counts only beta particles used a material which emits light when a charged particle strikes it. That's it. At the 13, which one of the following statement regarding neutrino is wrong? Neutrino is wrong. What is wrong statement? Neutrino has spin off. Neutrino, B is the neutrino has zero rest mass. C வந்து நியூட்ரினோ டஸ் நாட் இன்ட்ராக்ட் வித் மேட்டர் டி வந்து நியூட்ரினோ ஹேஸ் சார்ஜ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென்த் போர் ஆஃப் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் இதில் எது கிடையாது அப்படின்னு தேர்ட்டின் கொஸ்டின் இருக்குது ஸோ இதோட கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸில் மட்டும் ஒரு நாற்பது ஐம்பது நாப் நியர்லி ஒரு ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் நியர்லி ஒரு ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் இது பண்ணியிருக்கோம் வீடியோலாம் வந்து உங்களுக்கு மீண்டும் அந்த பாடத்தை திருப்புறது கிடையாது அதில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் கஷ்டமான ஏரியாவை கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஏரியாவை உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்குறது தான் அந்த கொஸ்டின் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஏரியாவை அதாவது எல் மற்ற சில இதில் சொல்கிற மாதிரி வந்து நம்ம மோர் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து டெஸ்ட் எழுதுங்க அப்படி இல்லாமல் உங்களுக்கு எந்த ஏரியா இல்லை நமக்கு இந்த டிஆர்பியை பொறுத்தளவு எந்த ஏரியா மோஸ்ட்லி வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அந்த ஏரியாவை சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்குறது தான் நம்மளுடைய வேலை ஸோ இது கண்டிப்பாக உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டெஸ்ட் இந்த பதிமூணு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இது பேசிக் இது இது பேசிக்கான நீங்கள் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸை பேசிக் அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு நீங்கள் இதில் எழுதுனா உங்களுக்கு நீங்கள் பேசிக்கில் கரெக்டாக இருக்குங்களா ஸோ இந்த இந்த கொஸ்டின் மட்டும் உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷனுக்கு போதாது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டு வரோம் இந்த கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமான ஏரியாவை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்குறது தான் இந்த நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மீண்டும் சொல்கிறது தான் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகிறது தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மெட்டீரியல் தரவு
உங்கள் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் அல்லது வேற வெளியே டெஸ்ட் வந்து சிம்பிளி சிம்பிளாக வந்து எப்படி பண்ணணுமோ அதை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க அதோடு சேர்த்து இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை நீங்கள் நோட்ஸில் சேர்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இதில் இந்த இந்த க இந்த வீடியோவில் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வீடியோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் அதை நீங்கள் நோட்ஸில் சேர்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அதையும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கிடைக்கும் ஸோ